Hello, good evening. This is Ranan, the lecturer of English from Prabhupada Bowner. Today's video le neno meko prepositions ko sambandhin chine twenty maroka bhagani chapaboto neno prepositions of place, prepositions of position, prepositions of direction. అనేటువంటి మూడు రకాల ప్రిపోజిషన్స్ గురించి చెప్పబోతూ ఉన్నాను ఓకే మరి ప్రిపోజిషన్ సంబంధించినటువంటిది పార్ట్ టూ వీడియో మరి నా ఛానల్ పేరు లెర్న్ ఇంగ్లీష్ విత్ ఆనంద్ నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ కూడా నొక్కండి ఆల్ వీడియోస్ అని నొక్కండి ఆటోమేటిక్గా మీకు నేను వీడియో యూట్యూబ్ కి అప్లోడ్ చేసినప్పుడల్లా మీకు చేస్తూ ఉంటాయి మీకు తెలుగులో చక్కగా ఈ గ్రామర్ అంతా కూడా వివరిస్తాను ఐ వుడ్ లైక్ టు టీచ్ ఎవరింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ బట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ ఐఎమ్ టీచింగ్ ఇన్ తెలుగు ఆల్సో తెలుగు తెలుగులో కూడా చక్కగా వివరిస్తాను మీకు ఓకేనా ఓకే మరి ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు నేను మనము సమయాన్ని వృధా చేయకుండా పీపీటీలోకి వెళ్ళిపోదాం నేను ఇప్పుడు పీపీటీ షేర్ చేయబోతున్నాను ఇందులో ప్రపోజిషన్స్ ఆఫ్ ప్లేస్ ప్రపోజిషన్స్ ఆఫ్ పొజిషన్ ప్రపోజిషన్స్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ గురించి మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఓకేనా ఓకే అండ్ ఓకే అండ్ మొట్టమొదటగా ప్రపోజిషన్స్ ఆఫ్ ప్లేస్ గురించి మనం చూద్దాం ఇంతకు ముందు నేను ప్రపోజిషన్స్ ఆఫ్ టైం గురించి చెప్పటం జరిగింది అనమాట చాలా మంది సరిగా విన్నారు వినలేదు కానీ అసలు ప్రపోజిషన్ అంటే ఏంటి ఒక నౌన్ కు ప్రొనౌన్ కు ముందరు ఉపయోగించబడి ఆ నౌన్ కు ప్రొనౌన్ కు ఆ వాక్యములోని ఇతర మాటలు గల లింక్ తెలియజేస్తుంది ఇట్ ఈస్ అ వర్డ్ ప్రపోజిషన్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అ వర్డ్ ప్లేస్ బిఫోర్ ఎ నౌన్ ఆర్ ప్రొనౌన్ అండ్ షోస్ ఇట్స్ రిలేషన్ విత్ దట్ నౌన్ ఆర్ ప్రొనౌన్ అదర్ వర్డ్స్ ఇన్ ఏ సెంటెన్స్ ఒక నౌన్ కు ప్రొనౌన్ కు ఇతర మాటల గల లింక్ తెలియచేస్తుంది దానికి రిలేషన్ సంబంధాన్ని తెలియజేస్తుంది ప్రపోజిషన్స్ ఆఫ్ ప్లేస్ ఇన్ ఆన్ అట్ ఈ మూడు కూడా ఈ ప్లేస్ కు సంబంధించి ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం ఇన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ టౌన్స్ ఇన్ అనేటువంటి దానిని మనం పట్టణాలకు ఉపయోగిస్తాం డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉంటాయి కదా మరి వాటికి కూడా ఉపయోగిస్తాము సిటీస్ నగరాలకు అండ్ కంట్రీస్ దేశాలకు వీటికి అన్నిటికి ఎందుకు ఉపయోగిస్తాం ఇండివిజువల్ గా వస్తే హి లివ్స్ ఇన్ ప్రొద్దుటూర్ ప్రొద్దుటూర్ అనేది టౌన్ కదా అతను ప్రొద్దుటూర్ లో నివసిస్తున్నాడు దే లివ్ ఇన్ వైఎస్ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ వాళ్ళు వైఎస్ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ లో నివసిస్తూ ఉన్నారు షి లివ్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ ఆమె హైదరాబాద్ లో నివసిస్తూ ఉన్నది సిటీ కదా హైదరాబాద్ అనేది వైఎస్ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ అనేది డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్ హి లివ్స్ ఇన్ అమెరికా అతను అమెరికాలో నివసిస్తూ ఉన్నాడు ద లివ్ ఇన్ ద యుఎస్ఏ అంటే యుఎస్ఏ అంటే యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా అంటారు అమెరికా పూర్తి పేరు అది అమెరికా పూర్తి నామధేయం అది సో ఆ రకంగా వచ్చినప్పుడు కూడా ఇన్నే వస్తుంది అన్న పూర్తి పేరు వచ్చినా కూడా ఇన్నే వస్తుంది అలాగ టౌన్స్ కు డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ కు సిటీస్ కు కంట్రీస్ కు ఏం ఉపయోగిస్తారు చెప్పండి ఇన్ ఉపయోగించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ చూడండి అట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ విలేజెస్ పల్లెలకైతే అట్ ఉపయోగిస్తారు హి లివ్స్ అట్ కొరపాడు విలేజ్ షి లివ్స్ అట్ రాజుపాలెం విలేజ్ ఓకే అలాగ ఉపయోగిస్తాం అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం చెప్పాలి మీకు నేనైతే ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వలేదు కానీ ఇందులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Gandhiji was born dash Porbandar dash Gujarat state anna manu kondi. Gandhiji was born at Porbandar in Gujarat state anna ali. Adhe end sir Porbandar anna idhi patan anga da. Mari yandhu kani atwa chesindhi anna ante. Adhi Gujarat state to polis te chinna di. Chinna patan anna kavatti. Akkada atwa ushtu. Dala comparison jese eta pudu pedda dhani kemo yenna. చిన్న దానికి అట్ ఉపయోగించుకోవచ్చు మనం గాంధీజీ వాజ్ బాండ్ అట్ పోర్ బందర్ ఇన్ గుజరాత్ స్టేట్ అని ఉపయోగిస్తాం అనమాట ఓకేనా 
అట్లా పెద్దది వచ్చినప్పుడు చిన్నది వచ్చినప్పుడు అలా కాకుండా విడివిడిగా వచ్చినప్పుడు మటుకు నేను చెప్పినటువంటి రూల్ అప్లికబుల్ అవుతుంది ఏది టౌన్స్ డిస్టిక్ హెడ్ క్వార్టర్స్ సిటీస్ కంట్రీస్ విడిగా వచ్చినప్పుడు ఇన్న పల్లెలు విడిగా వచ్చినప్పుడు అట్ వస్తుంది ఓకేనా అట్ వస్తుంది అనమాట ఓకే అట్లా కాకుండా గాంధీజీ వాజ్ బాండ్ డాష్ పోర్ బందర్ డాష్ గుజరాత్ స్టేట్ అంటే అట్ పోర్ బందర్ ఇన్ గుజరాత్ స్టేట్ ఎందుకంటే గుజరాత్ స్టేట్ తో పోలిస్తే పోర్ బందర్ చిన్నది కాబట్టి దానికి అట్ పెద్దది కాబట్టి దీనికి ఎన్నో ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా ఓకే ఆ రకంగా అక్కడ దెలివ్ గాంధీజీ వాజ్ బాండ్ ఇన్ పోర్ బందర్ అని కూడా చెప్పచ్చు ఏం తప్ప ఏం కాదు అటు ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు కూడా ఓకే ఆ రకంగా పెద్ద ప్లేసెస్ అయితే ఎన్నో చిన్న ప్లేసెస్ కట్టు కాంబినేషన్ వచ్చినప్పుడు అర్థమైందా చిన్న ప్లేస్ అని కూడా అది టౌన్ అయితే నేను ఎన్నో ఉపయోగిస్తానంటే ఉపయోగించుకోవచ్చు అది కూడా తప్పేం కాదు ఓకే ఇన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ప్లేస్ విత్ సరౌండింగ్స్ ఇన్ అనేటువంటిది ప్లేస్ విత్ సరౌండింగ్స్ అంటే పరిసరాలు కలిపి అంత పెద్దగా ఉన్నప్పుడు ఎన్ను ఉపయోగిస్తాం అట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎగ్జాక్ట్ ప్లేస్ అట్ అనేటువంటిది ఎగ్జాక్ట్ ప్లేస్ కు ఉపయోగిస్తాం ఇన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ప్లేస్ విత్ సరౌండింగ్స్ అంటే ప్రదేశము దాని పరిసరాలు హీ ఈజ్ ఇన్ ద గార్డెన్ గార్డెన్ అంటే చిన్నది కాదు కదా ప్లేస్ దాని సరౌండింగ్స్ దాండిగా ఉంటుంది హీ ఈజ్ ఇన్ ద గార్డెన్ కాబట్టి అతను గార్డెన్ లో ఉన్నాడు అని అర్థం అంటే ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు మన పెద్ద పెద్ద నగరాలు అయితే గార్డెన్ అంటే దరిదాపు టూ ఎకర్స్ త్రీ ఎకర్స్ ఉండే గార్డెన్స్ కూడా ఉన్నాయి పెద్ద పెద్ద గార్డెన్స్ ఉన్నాయి దే ఆర్ ఇన్ ద స్ట్రీట్ వాళ్ళు వీధిలో ఉన్నారు షీఈస్ ఇన్ ద బస్ స్టాండ్ ఆమె బస్ స్టాండ్ లో ఉన్నది బస్ స్టాండ్ అంటే పెద్దది ప్లే ప్లేస్ విత్ సరౌండింగ్స్ కదా ఒక పెద్ద పెద్ద బస్ స్టాండ్లు ఉంటాయి చాలా పెద్దవి కూడా ఉంటాయి ఓకే ఇన్ ద స్ట్రీట్ వాళ్ళు వీధిలో ఉన్నారు అని ప్లేస్ విత్ సరౌండింగ్స్ చెప్పేటప్పుడు అట్లా కాకుండా ఎగ్జాక్ట్ ప్లేస్ చెప్పాలనుకుంటే హీ ఈజ్ అట్ ద గార్డెన్ గేట్ అతను గార్డెన్ గేట్ వద్ద ఉన్నాడు అని చెప్పాలి పర్టికులర్ గా చెప్పేటప్పుడు షీ ఈజ్ అట్ ద ఫార్ ఎండ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీట్ వీధి చివరన ఉన్నాడు అతను హీ ఈజ్ అట్ ద బస్ స్టాప్ అతను బస్ స్టాప్ లో ఉన్నాడు బస్ స్టాప్ వద్ద ఉన్నాడు అని చెప్పాలి హీ ఈజ్ అట్ ద ఎయిర్పోర్ట్ అని కూడా అనొచ్చు ఎయిర్పోర్ట్ వద్ద ఉన్నాడు అనేటప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్ లోపల ఉన్నాడని మీరు చెప్పాలనుకుంటే హీఈస్ ఇన్ ద ఎయిర్పోర్ట్ అనాలి ఓకే ఎయిర్పోర్ట్ వద్ద ఉన్నాడు అన్నప్పుడు మీరు అంటే హీఈస్ అట్ ద ఎయిర్పోర్ట్ అంటే ఏమర్థం వస్తుందంటే ఎయిర్పోర్ట్ వద్ద ఉన్నాడు అంటే మేబీ హీఈస్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఎయిర్పోర్ట్ అని వస్తుంది అట్ ద ఎయిర్పోర్ట్ అంటే ప్లేస్ ఎగ్జాక్ట్ ప్లేస్ దగ్గర ఉన్నాడు హీఈస్ ఇన్ ద ఎయిర్పోర్ట్ అంటే ఎయిర్పోర్ట్ లోపల ఉన్నాడు అనేది కూడా చెప్పుకోవచ్చు మనం ఓకేనా అట్ ద ఎయిర్పోర్ట్ అంటూ ఉంటారు ఓకే అది సందర్భాన్ని బట్టి ఎగ్జాక్ట్ ప్లేస్ చెప్పాలనుకున్నారా లేకపోతే లోపల సైడ్ అట్ ద ఎయిర్పోర్ట్ అంటే ఎయిర్పోర్ట్ వద్ద ఉన్నాడు మీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు అనేది వస్తుంది ఎయిర్పోర్ట్ లోపల ఉన్నాడు అంటే అతను విమానం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు అనేది కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఓకే హీఈస్ అట్ ద ఎయిర్పోర్ట్ అండ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఫర్ యూ అని కూడా చెప్పొచ్చు హీఈస్ ఇన్ ద ఎయిర్పోర్ట్ అండ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద ప్లేన్ అని చెప్పొచ్చు ఓకేనా ఆ రకంగా ఉపయోగించుకుంటాం ఓకే ఓకే ఆ రకంగా చెప్పుకుంటారు ఎగ్జాక్ట్ ప్లేస్ హీఈస్ ఇన్ ద మీటింగ్ అంటే మీటింగ్ లో పార్టిసిపేట్ అవుతున్నాడు అని He is at the meeting and meeting the girl now to go participate call is okay at the meeting and go to check for you okay are going to go now he is in the conference and the conference local or not he is at the conference and I'm sure that the girl on that again in the parts but call it okay now next uh, preposition slow on on is used to tell about the surface on an eight one to the monocle me the on air tumble up here look at on me the ఏ కాక్రోచ్ ఈజ్ ఆన్ ద వాల్ మీరు కాక్రోచెస్ అంటే మీకు భయమా లేదా కాక్రోచెస్ బొద్దింకలు అండి బాబు ఏ కాక్రోచ్ ఈజ్ ఆన్ ద వాల్ గోడ పైన కాక్రోచ్ ఉంది హి సాట్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ అతను నేల పైన కూర్చున్నాడు లిజర్డ్ ఈజ్ ఆన్ ద సీలింగ్ పైన అక్కడ ఒక బల్లి అక్కడ సీలింగ్ లో పైన ఉంది ఆన్ ద సీలింగ్ సీలింగ్ పైన ఉంది అని చెప్పటం అనమాట అలాగ మనం ఒక ప్యాకెట్ వంటి ది సీలింగ్ లో పైన ఉంది అని చెప్తుంది లిజర్డ్ ఈజ్ ఆన్ ద సీలింగ్ అని చెప్తుంది ఈజ్ మిస్ అయింది ఏ లిజర్డ్ ఈజ్ ఈజ్ బదులు ఇన్ పడింది సారీ అండి ఏ లిజర్డ్ ఈజ్ అనాలి అది అక్కడ మార్చుకోండి ఏ లిజర్డ్ ఈజ్ ఆన్ ద సీలింగ్ అనాలి అక్కడ ఈజ్ బదులు ఎన్ని వచ్చింది పొరపాటున అదే ఇంకా రాలేదేమో అనుకుంటున్నాడు ఏదో ఒక చోట చిన్న మిస్టేక్ పడిపోతూ ఉంటుంది లిజర్డ్ ఈజ్ ఆన్ ద
ప్రపోజిషన్స్ ఆఫ్ ప్లేస్ అని అంటూ ఉంటారు ఓకే ప్రపోజిషన్స్ ఆఫ్ పొజిషన్ అంటే ఏ స్థానములో ఉంది అని చెప్పటం అనమాట పొజిషన్ అంటే ఇప్పుడు మనం మన ఇల్లు ఉందనుకోండి ఒక టెంపుల్ ఉందనుకోండి టెంపుల్ మనకు ప్రక్కన ఉందా ఎదురుగా ఉందా వెనకల వైపున ఉందా ఇంటికి ఎదురుగా ఉందా మధ్యలో ఉందా కుడి వైపున ఉందా ఎడ వైపున ఉందా అని పొజిషన్ చెప్పేటువంటి ప్రపోజిషన్ డిసైడ్ అంటే ప్రక్కన బై ద సైడ్ ఆఫ్ ఇట్ గివ్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బై ద సైడ్ ఆఫ్ అంటే ప్రక్కన అని తెలుగులో అర్థం వస్తుంది బై ద సైడ్ ఆఫ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అంటే ముందర బిహైండ్ అంటే వెనుకల బిహైండ్ అంటే బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ అని వస్తుంది ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ అంటే ఎదురుగా బిట్వీన్ అంటే మధ్యలో టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ అంటే ఎడమ వైపున టు ద రైట్ ఆఫ్ అంటే కొడి వైపున ఇలాగా ఏ పొజిషన్ లో ఉంది అనేది వస్తుంది మై హౌస్ ఈజ్ బిహైండ్ ద ట్రీ మా ఇల్లు చెట్టుకు వెనుకల వైపున ఉంది అని చెప్పడం మై హౌస్ ఈజ్ బిహైండ్ ద ట్రీ అంటే చెట్టుకు వెనకల ఉంది సార్ నేను బిహైండ్ రాయకుండా బిసైడ్ రాస్తానంటే రాసుకో నీ ఇష్టం అది మై హౌస్ ఈజ్ బిసైడ్ ద ట్రీ అంటే ఇప్పుడు మీ ఇంటికి ట్రీకి ఉండే ఆ పొజిషన్ మారిపోతుంది బిసైడ్ అంటే మీ చెట్టు ప్రక్కకు వస్తుంది మీ ఇల్లు మై హౌస్ ఈజ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద ట్రీ అంటే ట్రీకి ముందర ఉంది మై ట్రీ హౌస్ ఈజ్ ఆపోజిట్ టు ద ట్రీ అంటే ట్రీకి ఆపోజిట్ టు ద ట్రీ అంటే ట్రీకి ఎదురుగా ఉంది టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద ట్రీ అంటే ఎడం వైపున ఉంది టు ద రైట్ ఆఫ్ ద ట్రీ అంటే కుడి వైపున ఉంది అన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇక్కడ కదా మై హౌస్ ఈజ్ బిహైండ్ ద ట్రీ వెనకల వైపున ఉంది హీ వెంట్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద థియేటర్ థియేటర్ కు లెఫ్ట్ వైపు వెళ్ళినాడు అతను షీ వెంట్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఆమె రైట్ కు వెళ్ళింది హీ ఈస్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద థియేటర్ అనొచ్చు హీ ఈస్ టు ద లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద థియేటర్ అంటే థియేటర్ కు లెఫ్ట్ వైపున ఉన్నాడు కాకపోతే మై హౌస్ ఈస్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద థియేటర్ అనండి మై హౌస్ ఈస్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద థియేటర్ అంటే మా ఇల్లు థియేటర్ కు ఎడం వైపున ఉంది మై హౌస్ ఈజ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ద థియేటర్ అంటే మై హౌస్ ఈజ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ద థియేటర్ అంటే మా ఇల్లు థియేటర్ కు ఎక్కడ ఉందో చెప్పండి రైట్ వైపున ఉంది అని చెప్పడం హీ వెంట్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద థియేటర్ అంటే థియేటర్ కు లెఫ్ట్ వైపు వెళ్ళినాడు షీ వెంట్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ద హౌస్ అంటే ఆమె హౌస్ కు రైట్ వైపు వెళ్ళింది అని చెప్పడం ఇది వెళ్ళటం అంటే డైరెక్షన్ వస్తుంది అట్లా కాకుండా మనము దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ పొజిషన్ కిందకి రాయాలంటే అంటే టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ అనేది డైరెక్షన్ కూడా ఉపయోగిస్తాం మరి ప్రపోజిషన్స్ ఆఫ్ పొజిషన్ లో ఉపయోగించినప్పుడు ఎట్లా ఉపయోగించాలని ఎట్లా చెప్పాలంటే మై హౌస్ ఈస్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద థియేటర్ రాసుకోండి మై హౌస్ ఈస్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద థియేటర్ అంటే మా ఇల్లు థియేటర్ కు ఎడం వైపున ఉంది మై హౌస్ ఈస్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ద థియేటర్ అంటే మా ఇల్లు థియేటర్ కు కుడి వైపున ఉంది అని చెప్పుకోవచ్చు అది పొజిషన్ తెలుపుతాడు అట్లా కాకుండా డైరెక్షన్ చెప్పేటప్పుడు వెంట టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద థియేటర్ అంటే వెంట అంటే వెళ్ళటం కదా అది డైరెక్షన్ చెప్తుంది ఓకే అట్లాగా అనమాట దీన్ని డైరెక్షన్ కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ అనేది తర్వాత వస్తాయి లేండి అది కూడా వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు పొజిషన్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం రాసుకుంటారు అంటే మై హౌస్ ఈస్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద థియేటర్ మై హౌస్ ఈస్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ద థియేటర్ రెండు రాసుకోండి సరిపోదు మై హౌస్ ఈజ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద టెంపుల్ మా ఇల్లు టెంపుల్ కు ముందర ఉంది అని చెప్పటం దిస్ కాలేజ్ ఈజ్ ఆపోజిట్ టు ద థియేటర్ కాలేజ్ ఎక్కడ ఉంది ఆపోజిట్ టు ద థియేటర్ థియేటర్ కి ఎదురుగా ఉంది అని చెప్పటం అనమాట ఓకే దిస్ కాలేజ్ ఈజ్ ఆపోజిట్ టు ద థియేటర్ ఎదురుగా ఉంది అని చెప్పి ఇలాగా బిసైడ్ అంటే ప్రక్కన ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ బిహైండ్ ఆపోజిట్ బిట్వీన్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఓకే ఏ రకంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకే అలాగే ఇక్కడ చూడండి ప్రపోజిషన్స్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ డైరెక్షన్ అంటే దిశగా అక్రాస్ అంటే అడ్డంగా ఒకటి మిస్ అయింది ఇక్కడ అలాంగ్ ఏ ఎల్వో ఇంచు రాసుకోండి నేను పిపిటీలు లేకపోయినా పర్వాలేదు రాసుకోండి అలాంగ్ అంటే వెంబడి అక్రాస్ అంటే అడ్డముగా అలాంగ్ అంటే వెంబడి ఓకే వెంబడి ఇంచు అంటే లోపల వైపుగా అవుట్ ఆఫ్ అంటే వెలుపలికి టువర్డ్స్ అంటే ఆ దిశగా టువర్డ్స్ అంటే ఆ దిశగా ఇన్ ద డైరెక్షన్ అవుట్ ఆఫ్ అంటే కమింగ్ అవుట్ సైడ్ ఇన్ టు అంటే గోయింగ్ ఇన్ టు లోపలికి వెళ్ళటం టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ అంటే ఎడం వైపుకి వెళ్ళటం టు ద రైట్ ఆఫ్ ఇంతకు ముందు వచ్చింది కదా మన పొజిషన్ లో కూడా డైరెక్షన్ లో కూడా వస్
అక్రాస్ అంటే అడ్డముగా అని వస్తుంది చెప్పేది అర్థం అవుతుంది కదా నోట్ చేసుకోండి ఇవన్నీ కూడా అలా అంటే వెంబది అందులో ఏవైనా పీపీటీలు మర్చిపోయినవి చెప్తూ ఉంటాను ఓవరాల్ గా మీరు రాసుకోవాలి ఓకేనా ఈ వాక్ అలాంగ్ ద రోడ్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు అలాంగ్ అంటే రోడ్డుకు వెంబడి వెళ్ళిపోయినాడు ఈ వాక్ అక్రాస్ ద రోడ్ అంటే రోడ్డుకు అడ్డంగా వెళ్ళిపోయినాడు అనేది వస్తుంది హీ వెంట్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద థియేటర్ థియేటర్ అతను ఎక్కడికి వెళ్ళినాడు లెఫ్ట్ కి వెళ్ళిపోయినాడు ఓకే అంటే డైరెక్షన్ వెళ్ళినాడు షి వెంట్ ఇన్ టు ద రూమ్ ఆమె రూమ్ లోపలికి వెళ్ళింది the bird flew out of the cage pakshi panjanavalo nunchi baitiki vachesindi the bird flew out of the cage pakshi panjanavalo nunchi ekadiki vachesindi baitiki vachesindi the bird flew out of the cage panjanavalo nunchi baitiki vachesindi he went to the left of the temple athana ekadiki vellipoyinadu temple ku left side ku vellipoyinadu to the right of the temple ante kudu vaipu ku vellipoyinadu ani cheppadu she goes to the right of the temple ante ఆమె టెంపుల్ కు రైట్ వైపుగా వెళ్ళిపోయిందని చెప్పారు మళ్ళీ అలాగ అక్రాస్ అలాంగ్ ఇన్ టు అవుట్ ఆఫ్ టూ వర్డ్స్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఇవన్నీ కూడాను ప్రపోజిషన్స్ ఆఫ్ ఏమంటారు డైరెక్షన్ అని మనం చెప్పుకుంటాం అనమాట ఆ దిశగా వెళ్ళిపోతున్నాయి అనేటువంటిది మనం చెప్ చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో మరి ఇందులో మనం ఏమి నేర్చుకున్నామో చెప్పండి మనం ప్రపోజిషన్స్ ఆఫ్ ప్లేస్ ప్రపోజిషన్స్ ఆఫ్ అదా ప్రపోజిషన్స్ ఆఫ్ ప్లేస్ ప్రపోజిషన్స్ ఆఫ్ ఏమి నేర్చుకున్నాము పొజిషన్ ప్రపోజిషన్స్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ నేర్చుకున్నాం తర్వాత వీడియోలో మనం కాంబినేషనల్ ప్రపోజిషన్స్ అనేటువంటివి నేర్చుకుందాం మరి నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లెర్న్ ఇంగ్లీష్ విత్ ఆనంద్ మరి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీరు అంతేకాకుండా బెల్ ఐకాన్ కూడా నొక్కండి మీరు పక్కన ఉండే బెల్ ఐకాన్ నొక్కండి మీకు కావాల్సినట్టు దొరుకుతాయి ఓకేనా ఓకే అండ్ గుడ్ గుడ్ నైట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ గుడ్ నైట్